மக்கள் மத்தியிலையும் ஊடகங்கள் மத்தியிலையுமே இப்ப அதிகமா பேசப்படுற ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொரோனா சீனாவோட வுஹான் மாகாணத்துல ஆரம்பிச்ச இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்போ நூற்று முப்பது நாடுகளை கடந்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை வழிவாங்கி இருக்கு கொரோனா தொற்று அதிகமா பரவிட்டு இந்த நேரத்துல இந்த கொரோனா தொற்றை பத்தின வதந்திகளோ கட்டுக்கதைகளோ அதிகமாவே பரவிட்டு சோ இதுல எது உண்மை எது பொய் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கொரோனா வைரஸ பத்தின அடிப்படை புரிதல் நமக்கு தேவை வைரஸ் என்பது புரத மற்றும் மரபணு பொருட்களால் ஆன ஒரு நுண்ணுயிரி உலகில் நூற்று கணக்கான வகை வைரசுகள் எப்போதும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அந்த வகையில் சீனாவின் உகான் பகுதியில் உள்ள இறைச்சி சந்தையிலிருந்து பரவியதாக கூறப்படும் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது புதிதாக உருவாகியுள்ள வைரஸ் அல்ல ஏற்கனவே மொத்தம் ஆறு வகையான கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறது அதில் முதல் நான்கு வகை வைரசுகள் சாதாரண சளி காய்ச்சலை மட்டுமே உருவாக்கும் பெரிதாக வேறு எந்த பாதிப்பையும் உருவாக்காது ஆனால் இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டில் உலகை உலுக்கிய சார்ஸ் வைரஸும் அதனைத் தொடர்ந்து வந்த மெர்ஸ் வைரஸும் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய கொரோனா வைரஸாக அமைந்தன அந்த வகையில் இப்போது பரவி வரும் கோவிட் நைன்டீன் என்பது கொரோனா குடும்பத்தின் ஏழாம் வைரஸ் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இறுதியில் ஆரம்பித்த இந்த வைரஸ் தொற்று வவ்வால்களிடமிருந்து உகானில் உள்ள இறைச்சி சந்தைக்கும் பின்னர் அதிலிருந்து மனிதர்களுக்கும் பரவியதாக கூறப்படுகிறது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில இந்த மனித இனத்தின் மீது இந்த மாதிரியான நோய்கள் தாக்குதல் நடத்துறதோ அதுல இருந்து மனித இனம் மீண்டு வரதோ தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் கடந்த நூறு ஆண்டுகள்ல கொள்ளை நோய்னு உலக சுகாதார நிறுவனத்தால அறிவிக்கப்பட்ட பல நோய்கள் லட்சக்கணக்கிலையும் கோடிக்கணக்கிலையும் மரணங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஆனா இதோட ஒப்பிடும் போது கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுத்தி இருக்கிற மரணங்கள் குறைவதா அப்படின்னாலும் இது கொள்ளை நோயா அறிவிக்கப்பட்ட காரணம் என்ன தற்போது பரவி வரும் இந்த கொரோனா வைரஸின் வீரியத்தை உணர்வதற்கு இதற்கு முன்னால் இந்த உலகம் எதிர்கொண்ட மற்ற நோய்களின் தாக்குதல்களை தெரிந்து கொள்ளுதல் இன்றைய சூழலில் அவசியமாக கருதப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு உருவாக்கிய ஸ்பானிய காய்ச்சல் பத்து கோடிக்கு மேல் மக்களை பலியாக்கியது அதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதுகளில் பரவிய ஆசிய காய்ச்சலால் பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் மரணித்தனர் பின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் தொடங்கிய எய்ட்ஸ் தொற்று இதுவரை மூன்று கோடிக்கும் அதிகமான மக்களை காவு வாங்கியுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு உலகை உலுக்கிய சார்ஸ் வைரஸ் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய பன்றி காய்ச்சல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொசுக்களால் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் பரவிய எபோலா வைரஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் பிரேசிலில் துவங்கிய சிகா வைரஸ் என இந்த பட்டியல் நிற்கிறது ஆனால் மேற்கூறப்பட்ட நோய் தாக்குதல்களை ஒப்பிடும் போது கோவிட் நைன்டீன் ஏற்படுத்தும் மரண விகிதங்கள் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்திலும் உலக சுகாதார நிறுவனம் இதனை உலகளாவிய ஆரோக்கிய நெருக்கடி என அறிவித்துள்ளது காரணம் மற்ற நோய்களை காட்டிலும் இதன் தொற்று விகிதம் மிகவும் அதிகம் ஆம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் சார்ஸ் வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவ ஐந்து மாதங்கள் வரை ஆகிய நிலையில் இன்று கோவிட் நைன்டீன் நான்கே வாரங்களில் உலகம் முழுவதும் நூற்று முப்பது நாடுகளுக்கு மேல் பரவிவிட்டது என்றால் தற்போது இந்த உலகம் எவ்வளவு அபாயகரமான நிலையில் இருக்கிறது என்பதை நம்மால் உணர முடியும் இந்த தொற்றுக்கான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படாத நெருக்கடியான இந்த நிலையில இந்த தொற்று நம்மளை பாதிக்காம இருக்கணும்னா நம்மளை நாமளே பாதுகாத்துக்கிறது தான் ஒரே வழி கொரோனாவிலிருந்து நம்மை தற்காத்து கொள்ள சொல்லப்படுகிற வழிமுறைகளும் அதன் காரணங்களும் கைகளை அடிக்கடி சோப்பினால் கழுவுவது காரணம் வைரஸ் அதன் வெளியடுக்கில் உள்ள புரத மற்றும் கொழுப்பினால் வெளிப்பரப்பில் இறுக்கமாக ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மையுடையது வைரஸ் இருக்கும் இடங்களில் நாம் கை வைக்க நிறுத்தால் நம் கைகளில் வைரஸ் ஒட்டிக்கொண்டு பிறகு முகம் மூக்கு வாயை தொடும் போது உடலினுள் சென்றுவிடும் ஆனால் நாம் சோப்புகளை உபயோகித்து கைகளை கழுவுவதன் மூலம் வைரசின் புரத மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த வெளியடுக்கு உடைந்துவிடும் அந்த அடுக்கு உடைந்த பின் வைரஸால் உயிர் வாழ முடியாது சோப் மற்றும் தண்ணீர் உபயோகிக்க முடியாத நேரங்களில் சானிடைசரை உபயோகிக்கலாம் சமூக இடைவெளி கடைபிடித்தல் காரணம் சார்ஸ் போன்ற வைரஸ்கள் தாக்கியவர்களின் உடல்நிலை உடனடியாக பாதிக்கப்படும் அதன் மூலம் அவர்கள் எளிதில் கவனிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் ஆனால் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பதினான்கு நாட்களுக்கு பின்பே அதற்கான அறிகுறிகள் அல்லது தாக்கத்தை உணர்வார்கள் ஆனால் அதற்குள் அவர்களிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு வைரஸ் அதிகமாக பரவிவிடும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் இந்தியா போன்ற மக்கள் நெருக்கடி கொண்ட நாடுகளில் பொது இடங்களையும் பொது போக்குவரத்தையும் குறைப்பது அவசியமாகும் மேலும் இரண்டு தனி நபர்கள் பேசிக் கொள்ளும் போதும் கூட இரண்டு மீட்டர் அளவில் இடைவெளியை கடைபிடிப்பது நோய் தொற்றிலிருந்து காத்துக்கொள்ள உதவும் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருமும் போதும் தும்மலின் போதும் வைரஸ் நிறைந்த நீர்த்துளிகள் அருகில் உள்ளவர்களின் மீதும் பொருட்களின் மீதும் படர்ந்து பல மணி நேரம் வரை உயிருடன் இருக்கும் இதனால் பிறருக்கும் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது 
எனவே வைரஸ் தொற்று உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் பணியாளர்கள் ஆகியோர் முகக்கவசம் அணிவது மிகவும் அவசியம் முகக்கவசம் பயன்படுத்துவதன் முக்கிய நோக்கமே வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டவர்களிடமிருந்து பிறருக்கு பரவாமல் தடுக்க வேண்டும் என்ற பிரதான காரணத்திற்காக மட்டுமே எனவே முகக்கவசம் அணிவதால் மட்டுமே நூறு சதவீதம் பாதுகாப்பு கிடைத்துவிடாது சரியான புரிதல் இல்லாமல் அனைவரும் முகக்கவசங்களை வாங்கி குவித்து தட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என சுகாதாரத்துறை தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகிறது இந்த வைரஸ்க்கு எதிராக அறிவியல் ரீதியாக செயல்பட வேண்டிய இந்த நேரத்தில் இந்த கொரோனாவை பற்றின வதந்திகள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாகவே ஆரம்பத்திலிருந்து உலாவிக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் குறிப்பா பேஸ்புக் அண்ட் வாட்ஸ்அப் மூலமா வதந்தி ஒன்று மனித இனத்தை அழிக்க சோதனை கூடத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பயோ வெப்பன் இந்த கோவிட் நைன்டீன் என கூறப்பட்டது ஆனால் இது போன்ற வீரியமிக்க வைரசுகளை பரிசோதனை கூடத்தில் உருவாக்குவது சாத்தியமில்லை இயற்கையில் உருவாகும் வைரசை விட பரிசோதனை கூடத்தில் வலிமையான வைரசை இதுவரை உருவாக்க முடிந்ததே இல்லை வதந்தி இரண்டு கொரோனாவிற்கு காரணம் சீனர்களின் உணவு பழக்கம் கோவிட் நைன்டீன் என்னும் இந்த கொரோனா வைரஸ் சீனாவில் இருக்கும் இறைச்சி சந்தையிலிருந்து பரவ தொடங்கியதால் சீனர்களின் உணவு பழக்கங்கள் தான் இதற்கு காரணம் என கூறப்பட்டது ஆனால் அதற்கு அறிவியல் ரீதியாக ஒரு ஆதாரமும் நிரூபிக்கப்படவில்லை மேலும் இது ஏற்கனவே இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தின் மற்றும் ஒரு பரிணாமம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டு மக்களின் மீதும் பழக்க வழக்கங்களின் மீதும் சரியான ஆதாரம் இல்லாமல் விமர்சிப்பது அந்த மக்களின் மீது வெறுப்புணர்வை மட்டுமே ஏற்படுத்தும் வதந்தி மூன்று வைட்டமின் சி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொண்டால் கொரோனா பாதிப்பு வராது வைட்டமின் சி மாத்திரைகள் கொரோனாவை தடுக்கும் என தகவல் பரவ பலரும் அந்த மாத்திரைகளை வாங்க தொடங்கினர் ஆனால் அதற்கான எந்த சான்றும் இல்லை அதே போல் வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகள் உட்கொள்ளும் போது அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குமே தவிர கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் என்பதற்கான எந்த நிரூபணமும் இல்லை வதந்தி நான்கு கொரோனா வைரஸை குணப்படுத்த தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸிற்கு எதிராக தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டது என தகவல் பரவியது ஆனால் உண்மையில் உலகம் முழுவதும் மருத்துவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் கொரோனா வைரஸிற்கு எதிரான தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆய்வில் மட்டுமே ஈடுபட்டுள்ளனர் இதில் குறிப்பாக யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன் மருந்து பரிசோதனையின் முதல் நிலையில் இருக்கிறது ஆனால் இதில் வெற்றி பெற சில ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம் வதந்தி ஐந்து நிறைய தண்ணீர் குடித்தால் கொரோனா பாதிப்பு வராது நிறைய தண்ணீர் குடிப்பதனால் தொண்டையில் ஏற்பட்ட வைரஸ் தொற்று வயிற்றுக்கு சென்றுவிடும் எனவும் பின் வயிற்றில் உள்ள அமிலம் அதனை அழித்துவிடும் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு செய்தி பரவி வருகிறது ஆனால் நிறைய தண்ணீர் குடிப்பது பொதுவாகவே உடலுக்கு நன்மை விளைவிக்குமே தவிர அது கொரோனாவை குணப்படுத்தும் என்பது முற்றிலும் தவறான செய்தி வதந்தி ஆறு அதிக வெயிலில் கொரோனா பரவாது அதிக வெப்பமான பகுதிகளிலும் வெயிலிலும் கொரோனா பரவாது என சமூக வலைதளங்களில் அதிகமான மீன்கள் பகிரப்பட்டது ஆனால் உலக சுகாதார அமைப்பு இதுவரை அளித்துள்ள சான்றின்படி அதிக வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான அனைத்து வானிலை பகுதிகளிலும் கொரோனா வைரஸ் பரவி உள்ளது வதந்தி ஏழு கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவர் கொரோனா பாதிப்பின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இதனால் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவர் என கூறப்பட்டது ஆனால் கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் அனைத்து தரப்பு வயதினரையும் பாதித்துள்ளது முதியவர்கள் மற்றும் முன்பே ஏதேனும் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் சற்று அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் வதந்தி எட்டு வெந்நீரில் குளித்தால் கொரோனா வராது வெந்நீரில் குளித்தால் கொரோனா பாதிப்பு வராது என்ற செய்தி திடீரென பரவ சமூக வலைதளங்களில் அதனை பகிரத் தொடங்கினர் ஆனால் உண்மையில் வெந்நீரில் குளிப்பதற்கும் அதன் மூலம் கொரோனாவிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் என்று கூறுவதற்கும் எந்த சம்மதமும் இல்லை குளியலை விட நமது கைகளை அடிக்கடி சுத்தப்படுத்துவதன் மூலமே கொரோனா வைரஸிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் வதந்தி ஒன்பது தபால் மற்றும் கொரியரின் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறது தபால் மற்றும் கொரியர் அனுப்புவதன் மூலம் கொரோனா பரவுகிறது என்ற தகவல் ஆதாரமற்றது ஏனெனில் நம்முடைய சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் நாட்கணக்கிலோ வாரக்கணக்கிலோ அனுப்பப்படும் தபால் அல்லது கொரியர்கள் மூலம் வைரஸ் பரவுவதற்கான ஆபத்து மிக மிக குறைவு வதந்தி பத்து பப்பாளி சாறு பூண்டு ஆகியவை கொரோனாவிற்கு தீர்வளிக்கும் பப்பாளி சாறு பூண்டு ஆகியவை கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் என மக்கள் சிலரால் நம்பப்பட்டு வரும் சூழலில் அதற்கான எந்த சான்றும் மருத்துவ முறையில் நிரூபிக்கப்படவில்லை வதந்தி பதினொன்று வெப்ப அளவுகோல் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டறியலாம் வெப்ப அளவுகோல் எனும் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டறியலாம் என சிலர் தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் வெப்ப அளவுகோல் மூலம் உடலின் வெப்பத்தை மட்டுமே அளவிட முடியும் அதன் மூலம் காய்ச்சல் உள்ளவர்களை கண்டறியலாம் கொரோனா பாதித்தவர்களை கண்டறிய முடியாது வதந்தி பனிரெண்டு உடலில் குளோரின் பூசிக்கொள்வதன் மூலம் வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்கலாம் உடல் முழுவதும் குளோரின் ரசாயனத்தை பூசிக்கொள்வதன் மூலம் வைரஸ் தாக்குதலிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்பது தவறான புரிதலாகும் குளோரின் பூசிக்கொள்வதன் மூலம் உடலில் உள்ள வைரசுகள் அழியாது மேலும் குளோரின் மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு ரசாயன பொருளாகும் அதனை உடலில் பூசிக்கொள்வது நமது உயிரிக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கும் சூழல
இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மதவாத கும்பல்கள் அவங்களோட அபத்தமான நம்பிக்கையால மக்களை திசை திருப்ப முயற்சிக்கிறாங்க எந்த ஒரு உடல் சார்ந்த நோய்களையும் மாட்டு கோமியமும் சாணமும் குணப்படுத்தி விடும் என்ற அபாயகரமான பிரச்சாரத்தை சில மதவாத சக்திகள் தொடர்ந்து செய்து வருகிறது அந்த வகையில் சமீபத்தில் ஓம் நமச்சிவாய என்று கூறி பசுஞ்சானியை உடலில் பூசி கொண்டால் கொரோனாவிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்று இந்து மகாசபை தலைவர் சக்கரபாணி மகராஜ் பேசியிருப்பது தற்போதைய சூழலில் அபத்தமாகவும் கேலிக்குரிய செயலாகவும் பார்க்கப்படுகிறது அதே போல் இதுவரை கொரோனாவிற்கு எதிரான தடுப்பு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்காத சூழலிலும் அது குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனத்திடமிருந்து எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான அறிக்கை வராத நிலையிலும் இந்திய அரசின் ஆயுஷ் அமைச்சம் ஆயுர்வேதம் சித்தா யுனானி மருத்துவ முறைகளில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு தீர்வு உண்டு என செய்திக்குறிப்பு வெளியிட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனை சயின்ஸ் அலர்ட் என்னும் இணையதளம் மூட அபத்தம் என விமர்சித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது ஒரு புறம் தேசிய அளவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தினால் இதே போல் தமிழகத்தில் ஹீலர் பாஸ்கர் என்னும் யூடியூப் ஆசாமி சுகாதாரத்துறையை விமர்சித்து கொரோனா குறித்த ஆதாரமற்ற கருத்துக்களை கூறியும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார் இந்த சர்ச்சை ஓய்வதற்கு முன்பே நான் லதா மேடம் பேசுகிறேன் என்று முகம் தெரியாத பெண்மணியின் வாட்ஸ்அப் ஆடியோ ஒன்று வைரலானது போர்க்கால நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய இது போன்ற காலகட்டத்தில் தங்களை பிரபலப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இது போன்ற சிலர் செய்யும் அபத்தங்கள் மக்களை கூடுதல் துயரத்திற்கு ஆளாக்குகிறது கொரோனா வைரஸ் குறித்த பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட டாக்டர் பவித்ரா வெங்கடகோபாலன் ஒரு சில தகவல்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம மக்களா செய்ய வேண்டியது என்ன இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கு இப்போ ஒன்னு வந்து நம்மளால செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து செல்ஃப் ஹைஜீன் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் இந்த வைரஸ் எப்படி பரவுதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் தடுக்கிறதுக்கு கையை கிளீனாக வச்சுக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சோஷியலாக இப்போ எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் பசங்கள்லாம் ஜாலியாக பைக் எடுத்து சுற்றுறாங்க இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா இப்படி எடுத்து சுற்றுறப்போ நாலஞ்சு பசங்க ஒன்றா கூட ஒன்றா சேருவாங்க ஒன்றா சேர்ந்து இந்த வைரஸ் வந்து ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து நிறைய பேருக்கு பரவும் அவங்க 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 வீட்டுக்கு போவாங்க வீட்டுக்கு போனால் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க அவங்க ஃப்ளாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பரவ சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹைஜீன் ரெண்டாவது சோஷியல் ஐசோலேஷன் இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா எந்த ஃபங்க்ஷனுமே அப்படி கிடையாது எல்லாமே இந்த சுச்சுவேஷனில் புரிஞ்சுப்பாங்க இதனால தான் நம்ம வர முடியல அப்படின்னுட்டு ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து நூறு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் வந்து அந்த நூறு பேரில் போய் கலந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு பேருக்கு பரப்பலாம் அந்த ரெண்டு மூணு பேர் இன்னும் ஒரு ஆளாளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு பரப்புவாங்க அப்படி தான் பரவும் நம்ம திடீர்னு திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ளே இப்போது வந்து இந்த லோவர் நம்பராக இருக்கிற வைரஸ் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் வந்து தௌசண்ட்ஸ் கிட்ட போயிடும் அப்புறம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ வந்து என்ன கண் ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னா ஃபேக்ட் அண்ட் ஃபிக்ஷன் அந்த டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியல நம்மளால் எல்லாருமே வாட்ஸ்அப்பில் வருது நம்பிட்டு இருக்காங்க கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு வந்து கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எப்படி அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட வெப்சைட்டுக்கு போங்க அங்கே போய் தேடினீங்கன்னா டெய்லி ஒரு சுச்சுவேஷன் ரிப்போர்ட் அப்லோட் பண்ணுறாங்க தினம் என்னென்ன புது டிஸ்கவரிஸ் இருக்குது எவ்வளோ டெத்ஸ் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாருங்கள் நீங்கள் இது வந்து எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய மாதிரி சிம்பிளாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பா பார்த்துட்டு அதுலேருந்து உங்களுக்கு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இந்தியன்ஸுக்கு இந்த வைரஸ் வராதா தமிழர்களுக்கு இந்த வைரஸ் வராதா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது கிடையாதுங்க இந்த வேர்ல்டே இந்த வைரஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குது நம்ம யாருக்குமே இந்த எதிர்ப்பு சக்தி கிடையாது ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து யாரை வேணாலும் தாக்கலாம் ஸோ இந்த வைரஸுக்கு வந்து இது சைனீஸா இந்தியனா இட்டாலியனா கொரியனான்ற டிஸ்டிங்விஷனே கிடையவே கிடையாது இது வந்து ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருமே இந்த வைரஸ்க்கு சஸப்டபிள் அதுதான் இப்போ பயமா இருக்கு அத்தனை பேருக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்து டெக்னிக்கலாக போகணும் அப்படின்னு ஏஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு ரிசெப்டரை வந்து அட்டாக் பண்ணுது அதாவது நம்ம த்ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் செல் டைப்பில் தான் அதை போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த ரிசெப்டர் உலகம் முழுவதும் எல்லா மக்களுக்குமே இருக்குது ஸோ நம்ம யாருக்குமே இந்த வைரஸ்க்கு எதிர்ப்பு சக்தி கிடையாது ஏன்னா உலகம் இந்த வைரஸை ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குது பல நோய்களுக்கு வந்து எனக்கு ஒன்று வரலையே எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஒன்று வரலையா ஏன்னா அதை நம்ம ரொம்ப நாளாக பார்த்துருக்கோம் அதில் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு பட் இந்த வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன் காஸ் பண்ணுற வைரஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கு
ஆயுர்வேதம் மற்றும் மற்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ல வந்து இதுக்கு வந்து கியூர் இருக்கு அப்படின்றாங்க எந்த மெடிசனுமே வருது அப்படின்னா அது வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் சேஃப்டிக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் எஃபிகசிக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் சேஃப்டின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மருந்து சாப்பிட்டா டிசீஸ் கியூர் ஆகுதோ இல்லையா வேற எதனா பிரச்சனை இருக்கா அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியணும் இல்ல அப்படி இருக்குன்னா என்ன மாதிரி பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை வந்து இன்ஃபெக்ஷனோட மோசமா கம்மியா இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் இந்த மெடிசன் வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கு இந்த மெடிசன் வந்து நூறு பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அதுல ரெண்டு பேருக்கு தான் குணப்படுத்தும் அப்படின்னா அது நிஜமாவே குணப்படுத்துதான் அவங்க தானாவே சரியா போயிடுறாங்களா அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ஒரு நூறு பேர்ல எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் அது கியூர் பண்ணுதுன்னா அதுதான் ப்ராப்பர் மெடிசன் இந்த மெடிசன் வந்து டக்குன்னு கிரியேட் பண்ணிட முடியாது கிரியேட் பண்ணிட்டு பீப்புளில் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதை முதல்ல ஒரு ஸ்மால் பாப்புலேஷனில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு நூறு பேர் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கா ரெண்டாவது வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்மாலர் பெரிய குரூப்பாக எடுப்பாங்க தௌசண்ட் பீப்புள் அந்த மாதிரி எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த எஃபிஷியன்சி அதாவது அந்த எஃபிகசிலாம் இருக்கா அதாவது கண்டிப்பாக இந்த இத்தனை பீப்புளுக்கு வந்து இந்த வைர இந்த மெடிசன் வந்து கியூரிங் பவர் இருக்கா இந்த மெடிசனுக்கு அது பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஒரு லார்ஜ் பாப்புலேஷன் ஒரு ஒன் லேக் டூ லேக் பீப்புளில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இது எதுக்கு பாக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் லேக் டூ லேக் பீப்புள் எல்லாரும் இது வேற வேற மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஓல்டரா இருப்பாங்க யங்கரா இருப்பாங்க மேல் ஃபீமேல் வேற வேற கண்ட்ரில இருந்து இருப்பாங்க டிஃபரெண்ட் மெடிக்கேஷன் சாப்பிட்றவங்களா இருப்பாங்க அப்படியா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மெடிசன் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஒரு மெடிசன் வந்து வைரஸை ட்ரீட் பண்ணலாம் பட் சப்போஸ் பிரெக்னென்ட் விமனுக்கு அது ப்ராப்ளமா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அது நமக்கு ஸ்டடி பண்ணா தானே தெரியும் அது சேஃபா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும் கண்டிப்பா யாராலையுமே இந்த மெடிசனை வந்து டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ்ல கண்டுபிடிக்க சயின்டிபிக்கா சேஃப்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி பண்ண முடியாது இந்த வைரஸ் எப்போ போகும் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்க்கு அப்புறம் போயிடுமா இது ஒரு எல்லாருமே கேட்கிற கேள்வி நமக்கு தெரியாது எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா இந்த சம்மர் ஃபுல் சம்மர் செட் ஆன பிறகு இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு எல்லாருமே அதுதான் எதிர்பார்க்கறாங்க சீசனல் ஃப்ளூன்னு வேற ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு இது வந்து வருஷம் முழுக்க உலகம் முழுக்க பரவும் இது பட் சம்மர் டைம்ல வந்து இதோட நம்பர்ஸ் குறையும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் கம்மி ஆகும் வெதர்னால டெம்பரேச்சர் கிடையாது ஹியூமிடிட்டினால கம்மி ஆகும் அது இந்த வைரஸும் அப்படி பிஹேவ் பண்ணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் செய்திகள் சந்தேகங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் உண்மையையும் வதந்திகளையும் வேறுபடுத்தி பாக்கிறதுக்கு எப்பவுமே விழிப்புணர்வோட இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு கொரோனாவிலிருந்து மீள்வோம்